بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کے سامنے بارمی پارے کا تعرف پیش کر رہے ہیں اس پارے کے دو حصے ہیں پہلا سورہ حود مکمل سورہ حود کی پانچ آیات گیارمی پارے میں ہیں اور دوسرا سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ سورہ حود میں چار باتیں ہیں قرآن پاکی عظمت توحید اور اس کے دلائل رسالت اور اس کی اس بات کے لیے سات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قیامت کا تذکرہ قرآن پاکی یہ عظمت بیان ہوئی کہ قرآن اپنی آیات میں معانی اور مضمین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آسکتا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے اور منقیرین قرآن کو بھی چیلنج دیا گیا کہ اگر وہ واقعی قرآن کو انسان کی کاوش سمجھتے ہیں تو اس جیسی کوئی دس صورتیں ہی بنا کر لے آئیں دوسری چیز سورہ حود میں ذکر کی گئی توحید اور اس کے دلائل کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے خواہ وہ مخلوق انسانوں کی ہو جنات کی ہو چھپائے ہوں یا پرندے ہوں پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر نینگنے والے کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کو آسمانوں کو زمینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کیا اور سب کو وہی رزق دیتا ہے رسالت اور اس کے اثبات کے لیے سات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں اس میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے دوسرا حضرت حود علیہ السلام کا تیسرا حضرت صالح علیہ السلام کا چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹا یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے پانچویں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر ہے چھٹا حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اور ساتواں حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے واقعات میں جو چیز ذکر کی ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں دوسری طرف آقا علیہ السلاۃ والسلام اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا جو کہ حقیقت میں پوری امت کا حکم ہے استقامت کوئی آسان چیز نہیں بلکہ انتہائی مشکل ترین صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پھر سورہ حود میں قیامت کا ذکر ہوا کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی ایک بدبخت لوگ ہوں گے دوسرے نیک بخت لوگ ہوں گے بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور حالت کفر پر مرنے والوں کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور نیک بختوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتیں رکھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بارہویں پارے کے دوسرے حصے میں سورہ یوسف ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا یہاں تمہیدہ نے ایک بات عرض ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قرآن پاک میں جا بجا ذکر ہوئے لیکن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو پورے کا پورا واقعہ اور قصہ اسی صورت میں ذکر ہوا دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا مگر قصہ تھوڑا سا بھی کہیں اور کسی اور صورت میں مذکور نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابعت رکھتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے بھائیوں نے حسد کیا آقا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ بھی آپ کے قریشی بھائیوں نے حسد کیا کہ آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانی پڑی حضرت یوسف علیہ السلام بھی کنویں میں رہے آقا علیہ السلاۃ والسلام غار سور میں رہے یوسف علیہ السلام مصر گئے آقا علیہ السلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی یوسف علیہ السلام وزیر بنے اور آقا علیہ السلاۃ والسلام پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے بعد میں یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کر ان کے پاس آئے اور آپ کے سامنے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں نے گردن چکا لی
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تفریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کچھ بھی اعتاب اور ملامت نہیں ہے اور آقا علیہ السلام علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تم سے یعنی اہل مکہ سے فتح مکہ کے بعد میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ یہ کہ مصیبت کے بعد راحت ہے حسد خوفناک بیماری ہے اور اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں اور پاک دامنی تمام بلائیوں کا سر چشمہ ہے اور نہ محرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے اور ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے اور معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے یعنی گناہ کرنے سے بہتر ہے انسان مشکل اور پریشانی برداشت کر لے اور دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے یعنی دین حق کی طرف بلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا وہ کیسی بھی مصیبت اور پریشانی میں ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی دعوت دیتا ہے موزہ تہمت سے بچنا چاہیے یعنی ایسی جگہ جہاں پر تہمت لگنے کا خدشہ ہو اس جگہ سے بھی بچنا چاہیے اور جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک ایک فرد نے جو ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان اگر حق پر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے یہ تھا بارہویں پارے کا مختصر تعارف اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ پارے کا تعارف پیش کریں گے والسلام